Good day. Kindly follow me on my Facebook page and subscribe to my YouTube channel. Thank you. And subscribe. Okay, in this video for grade 7 mathematics, pag-uusapan natin ang tungkol sa polygons. It includes the classifications according to its sides and the parts of a given polygon. Kapag sinabing polygons, these are the closed figures made up of three or more line segments joined at their endpoints. So, meron tayong mga halimbawa ng polygons na makikita natin sa loob ng bahay or sa paligid natin. Ilan, li, uh, ilan dito ay una yung floor tiles o yung tiles natin sa bahay. So, iyon ay uh, halimbawa ng polygon. Another is yung uh, school zone. Kung mapapansin nyo, meron tayong ganito na malapit sa school. So, halimbawa din ang shape na ito ng polygon. Next is yung signboard na crossing. So, halimbawa din ito ng polygon. Another is yung signboard na stop. So, kung mapapansin nyo, hindi siya pa square. So, mamaya aalamin natin kung anong uri ng polygon ang signboard na ito. Next is yung starfish. Halimbawa din ang shape na iyan ng polygon. And the last is yung honeybee. So, kung mapapansin nyo, ito yung pulot ng mga bubuyog. So, nag-form din sila ng polygon o ng shape na ito. Okay, so what are the parts of a polygon? Kung, may, kung mapapansin nyo, meron tayong isang given polygon. Okay, so in this given polygon, meron tayong iba-ibang parts. First is the sides. When we said sides, these are the line segments which are connected to each other and intersect at their endpoints. So, ang polygon na ito ay may limang sides. In short, kapag sinabing sides, iyon yung gilid ng polygon. So, meron tayong isang line, isang line segment na ito na nakakonekta sa isa ring line segment, nakakonekta sa pangatlong line segment, nakakonekta sa pangapat, at nakakonekta sa panglimang line segment. Next is the vertex or the vertices. Kapag naman sinabing vertices, this is the intersection of two line segments kung saan nag-intersect o nagtagpo ang dalawang side o dalawang vertex. Ah, sorry, or dalawang line segments. So, in this given polygon, meron din tayong limang vertex or limang vertices. Again, kapag sinabing vertex, iyon yung corner or point na kung saan nag intersect ang dalawang side. Next is the diagonal. When we said diagonal, this is a line segment or a segment joining non-consecutive vertices. Kapag sinabing non-consecutive vertices, hindi magkasunod na vertex. So, meron tayong dalawang vertex. Ang vertex na ito ay kasunod nito. So, kapag sinabing diagonal, ikokonekta niya ang isang vertex doon sa isang vertex na hindi niya katabi. So, katulad nito. So, ang vertex na ito ay ikinonekta sa vertex na ito. So, hindi sila magkatabi na vertex. Ito yung tinatawag nating diagonal. Another part of a polygon is yung tinatawag nating angles. When we said angles, these are formed by each pair of adjacent sides. So, meron tayong dalawang uri ng angles sa isang polygon. First is the interior angles wherein These are the inside angles of a polygon formed by two adjacent sides. Kapag sinabing interior angles, ito yung angles na nasa loob ng polygon. Na na-form siya by uh, two adjacent sides or dalawang side na magkatabi. So in this given polygon, meron tayong limang interior angles or angle na nasa loob. Ang interior angles na ito, iyon yung katapat na Uh, ng vertex, kung, ma kung maaalala nyo yung kanina. Another is exterior angles. These are the angles formed when one side of a polygon is extended, adjacent to an interior angle. So, kapag naman sinabing exterior angles, iyon yung angles na nasa labas ng polygon. So, paano tayo magpo-form ng exterior angles? I-extend natin ang bawat line segment na ito or bawat sides. Okay. So, kung ilan ang vertex or kung ilan ang sides, ganun din dapat yung bilang ng ating exterior angles. So, meron tayong limang exterior angles. 
So, iyon yung mga angles na nasa labas ng polygon. Polygons are classified as convex or non-convex. A polygon is convex if all segments joining any two points of the polygon lie completely inside the polygon. Otherwise, the polygon is concave. So, kapag sinabing convex, ibig sabihin ang lahat ng segments na nag-join gamit ang alinman sa dalawang points ng polygon ay nag or dumaal sa loob mismo ng polygon. Pero kapag merong um, line segments or angles na hindi nag sa loob ng polygon, iyon yung tinatawag nating concave. So, we have the convex polygon and the concave polygon. So, ang halimbawa ng convex polygon is the triangle. So, ang triangle, kapag kinonekta natin ang angle na ito at ang angle na ito, ayan, katulad niyan, so, nag siya sa loob ng triangle, ibig sabihin that is an example of convex polygon. Halimbawa, kinonekta natin ang vertex na ito dito, so, nasa loob pa rin siya ng polygon. And then, ang point na ito, kinonekta natin dito, so, nasa loob pa rin ng polygon. So, ito ay halimbawa ng convex polygon. Another is the pentagon or yung polygon na may limang sides. So, kapag kinonekta natin ang, ang point na ito dito sa point na ito, nag pa rin siya sa loob ng polygon. So, halimbawa din siya ng convex. Ganon din sa ibang parts niya. Another example of convex polygon is the rectangle. So, ang point na ito ay kumonekta din sa point na yun. So, nasa loob din ng polygon. Therefore, ang tatlong shape na yan ay halimbawa ng convex polygon. Ano naman kapag sinabing concave polygon? So, ang isa sa halimbawa ng concave polygon ay ang star. Kung mapapansin nyo halimbawa, ikokonekta natin ang point na ito dito. Ayan, nag siya sa loob ng star. Pero kapag kinonekta naman natin ang point na ito dito, since halimbawa din sila or isa din sila sa mga vertex ng star, nag na sila sa labas ng polygon or ng star. So hindi sila halimbawa ng concave, pero halimbawa din sila ng polygon. Another is yung cross or plus sign. Okay, so ikonekta natin yung point na ito or vertex na ito dito na sa loob. Pero kapag kinonekta natin ang vertex na ito dito sa kabila, nasa labas na sila ng polygon, so halimbawa din yan ng concave polygon. Another is this one. Okay, so kapag kinonekta natin ang point na to, yung dalawang points na yan, nasa loob, pero kapag ang dalawang vertex na ito o dalawang points na ito ang pinagkonekta, nasa labas na ng polygon, so halimbawa rin siya ng concave polygon. Proceed na tayo sa classifications of polygons according to its sides. So, meron tayong column para sa number of sides at column para sa kung anong uri ng polygon. Okay, for example, meron tayong polygon na merong tatlong sides. So, ang tawag sa polygon na yon is triangle. Next, kung ang number of sides is 4, yun yung tinatawag nating quadrilateral. I-recall natin ano yung iba-ibang uri ng quadrilateral. We have the square. The rectangle, uh, pasok din doon ang trapezoid, and then parallelogram. So, iyon yung iba-ibang uri ng quadrilateral. Next, if the number of sides is 5, ang tawag sa polygon na yun is pentagon. Galing sa Greek word na penta, meaning 5, and then yung gon, iyon yung uri ng polygon or shape. Next, number of sides is 6. So, ang tawag sa polygon na yun ay hexagon. Hexa. Greek word which is or meaning 6. Next, number of sides is 7. So, ang tawag sa polygon na yun is heptagon. Next, number of sides is 8. So, ang tawag sa polygon na yun is octagon. Kaya ang octopus ay tinawag na octopus dahil meron siyang 8 tentacles. Next, number of sides 9. That kind of polygon is the nonagon. Number of sides is 10. The kind of polygon is decagon. Okay, deca means 10. So, meron din tayong tinatawag na decade or dekada. So, sa isang dekada, meron tayong 10 years. So, doon, yun, uh, doon din galing yung salitang decade. 
Next, number of sides is 11. Pwede natin siyang tawagin na andecagon or hendecagon. Next, number of sides is 12. So, ang tawag sa polygon na yun is dodecagon. And then, kapag naman hahanapin nyo yung tawag sa isang polygon na more than 12 ang sides, halimbawa 13. So, aalamin nyo lang kung ano yung Greek word ng 13 and then dudugtungan nyo lang ng gon. Okay, so let us now have the examples. Using the given polygon, determine the vertices, sides, and angles. Okay, so meron tayong ditong given polygons wherein meron siyang um, capital letters or points na A, B, C, D, E. Okay, so let us now find first the vertices or the vertex. Ano yung given vertex sa ating given figure or given polygon? Those are the point A, point B, point C, point D, and point E. Or pwede na natin gamitin yung symbol na angle. Kasi meron tayong given angles na angle A, angle B, angle C, angle D, and angle E. Next is the sides. Kapag naman sinabing sides, iyon yung um, consisting two points. Okay, so we have the segment AB. Palagi pong ganito ang symbol kapag ang pinag-uusapan natin ay side or segment. Kapag naman may arrow ang magkabilang dulo, iyon ay halimbawa ng line. Pero since walang arrow dito, so ang gagamitin natin ay ang symbol na ito. Okay, so we have the side AB, side BC, side CD, side DE, at side EA. Or pwedeng magkabaliktad yung dalawang letters. Pwedeng side AE, side ED, side, uh, side DC, side CB, at side BA. Next is yung angles. So meron tayong angles A, B, C, D, E. Or, pwede nating ipagit na yung mga angles na ito and then magtatabi tayo sa kaliwa at sa right side niya ng isa pang o ng dalawang angles. So, for example, meron tayong angle EAB. So, ang focus natin ay ang gitna na ito o ang vertex na ito. So, angle A or angle EAB. Pwede ring angle BAE. Tulad lang yun. Next is the angle B. Or pwede ring angle ABC or angle CBA. Basta nasa gitna yung vertex na B. Next, para sa angle C, pwede angle BCD or angle DCB. Next, para naman sa angle D, pwede angle CDE or angle EDC. And the last, para sa angle E, pwede ring angle DEA or angle A. E, D. Basta palaging nasa gitna ang vertex. Next is the diagonals. So, sa ating given polygon, meron tayong diagonals na segment CE at segment CA. Or, pwede ring segment AC at segment EC. Another example using the given polygon determine the vertices, sides, angles, diagonals, and exterior angle since meron naka-extend dito na isang line segment. So, dun muna tayo sa vertices or vertex. So, meron tayong point A, B, C, D, E. Hindi po kasama ang point M dahil wala naman siya dito sa mismong side ng ating polygon. Next is the sides. So, meron tayong sides, A, B, B, C, C, D, D, E, at E, A. Or pwede pa kaliwa. So, side A, E, kabaliktara ng E, A, tulad lang yon And then, side E, D, side D, C, side C, B, and side B, A. Hindi po kabilang ang side A, C, at side A, D, dahil wala naman siya sa gilid ng polygon, kundi nasa loob ng polygon. So, hindi sila kabilang sa sides. Next, angles. Meron tayong angles A, B, C, D, E. And diagonals. So, dito nakabilang yung side, or sorry, dito nakabilang yung segment A, C at segment A, D. And the last is the exterior angle. 
So, meron tayong isang exterior angle which is the angle M, C, D. Or, pwede ring angle D, C, M. Basta nasa gitna ang vertex na ito. Okay, so let us now summarize what we have learned about the polygons. When we said polygons, these are the closed figures made up of three or more line segments joined at their endpoints. Uh, meron tayong iba-ibang parts ng polygon. First is yung sides, where insides are the line segments which are connected to each other and intersect at their endpoints. Next is the vertex or the vertices. These are the intersection of two line segments. Next is the diagonal. It is a segment joining non-consecutive vertices or hindi magkasunod na vertex. Next is yung angles. These are formed by each pair of adjacent sides at meron tayong tinatawag na interior angles which are the angles or the inside angles of a polygon formed by two adjacent sides and exterior angles which are the angles formed when one side of a polygon is extended adjacent to an interior angle. Sana ay may natutunan kayo tungkol sa polygons. Thank you for watching. If you have questions or suggestions, feel free to comment below. Enjoy learning mathematics. God bless us all!